హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మీరు నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నారా అయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది వెంటనే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా నొక్కండి ఇప్పుడు మనము సుజ్జి రవ్వ రవ్వ లడ్డూలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం రవ్వ లడ్డూకు కావలసిన పదార్థాలు వన్ కప్ సుజ్జి రవ్వ రవ్వ వన్ కప్ చక్కెర వన్ కప్ మిల్క్ అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కాజు బాదం కిస్మిస్ మీ దగ్గర ఏంటో అవి తీసుకోండి తర్వాత ఇలాచి పౌడర్ హాఫ్ టీ స్పూన్ తర్వాత నెయ్యి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టీ స్పూన్స్ అవసరం పడుతుంది నెయ్యి ఇంతేనండి ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే రవ్వ లడ్డు వచ్చేస్తుంది ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఒక టూ స్పూన్స్ నెయ్యి గీ వేసుకోవాలి అది కరిగే వరకు కలుపుకోవాలి గీ కరిగాక అది బాగా వేడెక్కినివ్వాలి అది వేడెక్కిన తర్వాత దాంట్లో డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని వేసుకొని ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి కొద్దిగా కలర్ రావాలి కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేస్తూ ఉండాలి చూడండి మంచిగా కలర్ వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు పక్కకు తీసుకుందాం ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో ఇంకొద్దిగా నెయ్యి వేసి వేడెక్కనివ్వాలి ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో రవ్వ వేసుకోవాలి రవ్వను ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి ఉండలు లేకుండా కలుపుకొని కొద్దిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు రవ్వను ఇలా చిన్నగా మంట పెట్టి వేస్తూనే ఉండాలి స్టవ్ స్లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని ఇలా వేస్తూ ఉండాలి ఇలా ఒక ఐదు పది నిమిషాలు స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి అప్పుడు రవ్వ మంచి సువాసన వస్తుంది అప్పుడు రవ్వ వేగిపోయిందని అర్థం చూడండి ఇప్పుడు రవ్వ మంచిగా వేగింది కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాం ఈ రవ్వని చల్లారని ఇవ్వాలి ఇలా చేసి చల్లారని ఇవ్వాలి చల్లారని ఇవ్వకపోతే వెంటనే మనం షుగర్ వేసుకుంటే అప్పుడు షుగర్ కరిగిపోతుంది అందుకని కొద్దిగా చల్లారని ఇవ్వాలి చూడండి ఇప్పుడు చల్లగైంది కదా ఇప్పుడు దీంట్లో వన్ కప్ షుగర్ యాడ్ చేసుకుందాం వన్ కప్ రవ్వకు వన్ కప్ షుగర్ సరిపోతుందండి మీకు ఒకవేళ ఎక్కువగా స్వీట్ కావాలనుకుంటే ఇంకా కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది మొత్తం మిశ్రమాన్ని కలుపుకోవాలి అంతా షుగర్ కలిసేలా కలుపుకోవాలి ఇలా ఉండలు లేకుండా మృదువుగా కలుపుకోవాలి తర్వాత హాఫ్ టీ స్పూన్ ఇలాచి పౌడర్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి ఇలా కలపడం ద్వారా మొత్తం రవ్వకు పడుతుంది అనమాట షుగర్ ఇలాచి పౌడర్ తర్వాత ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని కలపడం ద్వారా రవ్వ లడ్డూలు చాలా టేస్టీగా వస్తాయి ఇలా వేసుకొని మొత్తం కలగలపాలి ఇలా బాగా ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ అయ్యాను కదా అందులో ఇందాక వేయించుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి కదా అది మొత్తం వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇలా కలపడం ద్వారా రవ్వ లడ్డూలు చాలా మృదువుగా వస్తాయి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇంకా కొద్దిగా 
మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవి కాచి చల్లార్చిన పాలండి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే కలుపుకోవాలి ఇలా కొద్ది కొద్దిగా పాలను యాడ్ చేసుకుంటూ కలపాలి ఇలా మనకు ముద్ద పట్టుకుంటే ముద్దలా రావాలి అప్పుడు రవ్వ లడ్డుకు మిశ్రమం కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు అర్థం ఇప్పుడు సరిపోలేదు కదా ఇంకా కొద్దిగా పాలు వేసుకొని మళ్ళీ కలుపుకోవాలి ఇలా మొత్తం మిశ్రమాన్ని కలుపుకోవాలి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి చూడండి ఇలా పట్టుకుంటే రవ్వ రావట్లేదు కదా లడ్డులాగా నేను కొద్దిగా పాలు యాడ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు లడ్డు కట్టడానికి వస్తుంది కదా చూడండి ఇప్పుడు అన్నీ ఈ మిశ్రమం మొత్తం లడ్డులా కట్టుకుందాం ఇలా ఇలా ఈజీగా మీరు ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు చాలా సులువుగా ఉంటాయి రవ్వ లడ్డులు అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది చూడండి అన్ని లడ్డులు ఇలా రౌండ్గా ఒకే షేప్లో చేసుకోవాలి అంతేనండి ఎంతో రుచికరమైన రవ్వ లడ్డులు రెడీ అయిపోయినాయి అనమాట నేను మిగతాయి కూడా చేసి పెట్టుకుంటాను చూడండి రవ్వ లడ్డు రెడీ చూసారు కదండి చాలా సులువుగా రవ్వ లడ్డులు ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు మీరు నా వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అండి